আমার নিকনেম হচ্ছে মাদার আমি ওয়ার টিমে খেলতাম আমাকে চিনতে পারো অথবা না চিনলে ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে আমি গেম স্টার্ট করি 2007 এ আমার ভালো নাম হচ্ছে ওয়াসি রহমান এন্ড আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে টিম বানাই সোর্স খেলার জন্য সো আমাদের ফার্স্ট টুর্নামেন্ট আমরা ম্যাটেল গিয়ারে জিতি আইটিতে জিতি বাট দ্যাটস নট দা ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট আমরা আমরা কেন এত রিনাউন্ড আমরা রিনাউন্ড বিকজ আমরা টু ডিফারেন্ট একটা অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে গিয়েছিলাম গেমিংটা বিকজ আমরা বাইরের প্লেয়ারদেরকে দেখতাম ওদের কনফিগারেশনসগুলি নিয়ে ঘাটাঘাটি করতাম দ্যাটস ওয়াই সার্ভার সেট করতাম এই কারণে আমাদেরকে একটা এজ দিয়ে দিয়েছিল বাকি টিমদের থেকে সো এই কারণে আমরা অনেক রিনাউন্ড বাট আমাকে আমাদের টিম ভয়ার টিমটাকে ভুল করো না উইথ কট ভয়ার টিম বিকজ ওইটা পরে এসেছে সো আমি ভিডিওটা নতুন প্লেয়ারদের জন্য ডেডিকেটেড করছি ওদেরকে জাস্ট একটা গাইডলাইন দিচ্ছি যে ওরা ফলো করতে পারে চাইলে তাদের গেম প্লে এক্সপিরিয়েন্সটা বেটার হবে সো ফার্স্ট থিং ইজ যে মাস সেট আপটা উইন্ডোজে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমি শো করছি আমার উইন্ডোজ এইট পয়েন্ট ওয়ান একটু কন্ট্রোল প্যানেল একটু ডিফারেন্টভাবে যেতে হয় তোমাদের উইন্ডোজে অন্যভাবে যেতে হবে डिले होते সো এটা মাঝখানে রাখলাম সে হচ্ছে বেস্ট বাট এটা অনেক জন্য একটু বামে রাখে একটু ডানে রাখে সো এটা অত বড় ব্যাটার না অ্যান্ড মিডল হচ্ছে লেফট থেকে সিক্স নচ অথবা রাইট থেকে সিক্স সো এইখানে পয়েন্টারটা গেল এখন হচ্ছে এনহ্যান্স পয়েন্টার প্রিসিশন এনহ্যান্স পয়েন্টার প্রিসিশন এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা গেমারের জন্য বিকজ এটা অফ রাখা এত ইম্পর্টেন্ট যে গেমিং পুরো চেঞ্জ করে দেবে তোমার সো এখানে এনহ্যান্স পয়েন্টারটা যদি আমি অন করি তাহলে আমার মাউস যেটা করছে সেটা হচ্ছে পাগলামি করবে আমি যেখানে নিতে চাবো সে সেখানে যাবে না কারণ হচ্ছে এনহ্যান্স পয়েন্টার প্রিসেশন যখন অন থাকে তখন মাউস যদি তুমি স্লো নড়াও তাহলে সে ফাস্টার যাওয়ার চেষ্টা করবে যদি ফাস্ট নড়াও তাহলে স্লো যাওয়ার চেষ্টা করবে সো কখনই তোমার যেখানে মুভ করবা যত ডিস্টেন্সে হাত নড়াবা সে তখন কখনই এক জায়গায় যাবে না রিচ করবে না সো এক এক সময় এক এক জায়গায় সে রিচ করবে দ্যাটস ওয়াই এনহ্যান্স এনহ্যান্স পয়েন্টার প্রিসেশনটা অফ রাখা উচিত আরেকটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে যে এই পয়েন্ট অফ প্রিসিশন অথবা মাউস স্মুথনেস এগুলি কিন্তু গেমের ভিতরেও সেট আপ আছে সো একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যে এগুলি যেন অফ থাকে অলওয়েজ যেটা হচ্ছে মাউস এক্সেলারেশন অনেক জায়গায় অনেকভাবে ইউজ করে বাট মাউস এক্সেলারেশন হচ্ছে ইউনিভার্সাল বলে সবাই সো মাউস এক্সেলারেশনটা ইউজ করে একদম এটা হচ্ছে হারাম বলা যায় অ্যান্ড এটা যদি তুমি অফ করো তাহলে তোমার গেম প্লে কী কী ডিফারেন্স দিতে পারে সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি মাসেল মেমোরি ডেভেলপ করো অথবা তোমার যদি হাত বসাতে হয় একটা গেমে তুমি মনে করো লেফট টু রাইট অথবা রাইট টু লেফট অথবা ওয়ান এইটি ডিগ্রি মুভমেন্ট করবা সুইং করবা হাতটাকে সো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মাউস যে নড়াবা যে ডিস্টেন্সটা যে মাপটা এটা সেট হয়ে গেলে তাহলে একদম অ্যাকুরেট থাকবে মানে তুমি যতটুকু মাউস মুভ করবা তোমার পয়েন্টটা অতটুকুই সে মুভ করবে বাট এনহ্যান্স পয়েন্টার প্রসেসন অথবা মাউস এক্সেলারেশন থাকলে তো জীবনও কাজ করবে না এক এক সময় এক এক জায়গায় মাউস যাবে সো এটা অলওয়েজ 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 এটা অফ রাখবা এখন আমরা সাউন্ড সেট আপটা দেখি আমার এখানে অনেক সাউন্ড সেট আপ আছে এখানে অনেক কার্ড আছে সো এটা ম্যাটার করে না আমি যেটা কারেন্টলি কারেন্টলি ইউজ করতেছি সেটা হচ্ছে আমার স্টিল সিরিয়াস ইউএসবি এক্সটার্নাল একটা সাউন্ড কার্ড সো এটার সেট আপটা দেখি এখানে যেটা হবে এনহ্যান্সমেন্টসটা এখানে এনহ্যান্সমেন্টসগুলি সব অফ করে দেওয়া উচিত কারণ এই যে আমার প্রত্যেকজনের সাউন্ড কার্ড একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এনহ্যান্সমেন্টস থাকবে সব অফ করে রাখা উচিত বিকজ এক একটা গেমিং সিনারিওতে অথবা একটা টুর্নামেন্ট খেলতে গেলে এক এক জায়গায় গেলে তখন এক এক রকম সেট আপ এক সমস্যা করতে পারে আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি ভার্চুয়াল সাউন্ডে যেটা করে সেটা হচ্ছে যে পিছন থেকে গুলি করলে মনে হচ্ছে সামনে থেকে আওয়াজ আসতেছে অথবা সামনে থেকে গুলি করে পিছন থেকে আওয়াজ আসতেছে সো এটা কনফিউজিং করে দেয় রুম কারেকশন অবশ্যই না লাউডনেস ইকুলাইজেশন একটু দরকারই নেই সো আমি বেস্ট বলবো সিম্পল কথাই ডিজেবল অল এনহ্যান্সমেন্টস সো অ্যাকচুয়ালি তুমি ফুটস্টেপটা অলওয়েজ সব জায়গায় অথবা মানে তোমার মাথায় যেন সেট হয়ে যায় যে কোথায় কে আওয়াজ কখন কত ডিস্টেন্স আছে সো এটা বেটার এনহ্যান্সমেন্টগুলো অফ করে দেওয়া উচিত ওকে অলরেডি সো এখন আমি কিছু এক্সপ্লেন করবো গেম প্যারামিটার্স 
প্যারামিটার্স এ যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্যারামিটার্স কি নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে স্টিম এজে কনসেপ্টকে রাইট ক্লিক করে প্রপার্টি যে সেট লঞ্চ অপশনস এখানে এটা ক্লোজ করে দেখাচ্ছি এখানে আমার কয়টা কমেন্টস আছে সো কমেন্টস গুলো হচ্ছে মাইনাস নো গেট স্পেস মাইনাস কনসোল ব্লা 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 বাট ইম্পর্টেন্ট যে কয়টা আছে সেটা হচ্ছে মাইনাস নো গেট এটার কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার যখন গেম অন হবে তখন কোনো ভিডিও শো করবে না এটা ভেরি অ্যানোয়িং টাইম ওয়েস্ট করে স্কেপ চাপ দেওয়া লাগবে বিরক্তিকর সো নেক্সট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে মাইনাস কনসোল এইখানে যেটা হচ্ছে কনসোল অনেকদিন চিনো অথবা অনেকদিন চিনো না কনসোলটা সেট করলে যখন গেম অন করবে তখন এটা কনসোল শো করবে এটা আমি একটু পরে দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে আরও এটা এক্সপ্লেন করবো কেমনে কাজ করতে এটা দিয়ে বেসিক্যালি কনসোলে তোমার প্যারামিটার সেট করবা সেন্সিটিভিটি চেঞ্জ করবা নাম চেঞ্জ করবা তোমার স্কোলে কি জাম্প আছে নাকি তোমার স্পেস বারে জাম্প আছে এগুলি জাস্ট চেঞ্জ করবা কনসোলের মধ্যে সো নেক্সট হচ্ছে এই এই এটা ইগনোর করি এটা তোমাদের জন্য না অ্যাডভান্স মডেল দিয়ে এগুলি পরে বোঝাবো এইটা হচ্ছে আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে প্লাস এক্সিক স্পেস অটো এক্সিক ডট সিএসজি আচ্ছা এটা হচ্ছে যেটা এটা একটা কনফিগারেশন ফাইল এই কনফিগারেশন ফাইলটা যখন গেমে ঢুকে তখন এক্সিকিউট করো অটোমেটিক্যালি হোয়াট ইজ আ কনফিগারেশন ফাইল কনফিগারেশন ফাইলস হচ্ছে তোমার পার্সোনাল ডেটা মানে তোমার পার্সোনাল সেট আপ গুলি মাউসের সাথে বাইন্ডিংগুলি কী কী আছে কিবোর্ডের সাথে বাইন্ডিংগুলি কী কী আছে সো গেমে ঢুকলে তোমার সেন্সিটিভিটি অটোমেটিক সে যেটা তুমি সেট করে রেখেছো সেটা সে হয়ে যাবে সো বেসিক্যালি অটো এক্সিকটা তোমার আমার গেমে যেরকম আছে সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে লোকাল ফাইলস এ সি এস গো সি এফ জি ভিতরে সো আমার গেমের এখানে সি এস গো সি এফ জি ফোল্ডারের ভিতরে কনফিগারেশন ফাইলটা থাকে সেটা হচ্ছে এইখানে অটো এক্সিট ফাইল এটাকে তুমি রিনেম করতে পারো আমার এখানে যে কনফিগারেশন ফাইলটা আছে এটা নেট কোডের ইলোমিনাটি সো আমি ইলোমিনাটি ইউজ করতেছি ফর নাও এর থেকে বেটার কিছু লাগেনি আমার সো এটা পরে আসবে একটু বেশি অ্যাডভান্স এটা পরে দেখাবো বাট আমার একটা এক্সিস্ট করছে ফাইল এই ফাইলটাকে সে এক্সিট করে মানে এক্সিকিউট করে যখন গেমে ঢুকে সো বাই ফর নাও কনফিগারেশন ফাইলটা নিয়ে অত হেডেক না করি আমরা যাই ডিফারেন্ট ইসে সো এরপর আসছে সে তোমার মাইনাস ফোর এটা নিয়ে তোমার হেডেক করার দরকার নেই তোমাদের সো নেক্সট হচ্ছে মাইনাস ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ান টোয়েন্টি এরপর আসতেছে মাইনাস হাই আচ্ছা মাইনাস ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে রিফ্রেশ রেট মানে মনিটার রিফ্রেশ রেট রিফ্রেশ রেট রিফ্রেশ রেট হচ্ছে যে তোমার কয়টা পিকচার দেখায় ইন এ সেকেন্ড ফর এক্সাম্পল ইটস এ কাইন্ড অফ তোমার রিফ্রেশ করছে এক সেকেন্ডে কয়টা স্ক্রিন দেখাচ্ছে সে সো যত রিফ্রেশ রেট ইন সিম্পল ওয়ার্ডস যত রিফ্রেশ রেট তত ভালো সো বেসিক্যালি নর্মাল মনিটরগুলিতে যারা এল ইডি এল সি ডি অথবা মনিটর ইউজ করছে সি আই টি তাদেরকে তাদের থাকতে পারে সিক্সটি সেভেন্টি ফাইভ একশো পুরানো সি আই টিতে একশো হার্টস থাকতো ফ্রিকুয়েন্সি থাকতো বাট এখন নতুন যে এল ইডি আসে গেমিংয়ের জন্য ওয়ান টোয়েন্টি থাকে সো আমি এখন ওয়ান টোয়েন্টি ইউজ করছি বিকজ আমার মনিটার সাপোর্ট করে ডেটস ওয়াই সো কেমনে বুঝবা তোমার স্ক্রিন রেজলিউশন কত অথবা ফ্রিকুয়েন্সি কত সেটা হচ্ছে স্ক্রিন রেজলিউশন সেট আপে এখানে অ্যাডভান্স সেট আপ হচ্ছে যে আমার এইট পয়েন্ট ওয়ান একটু ডিফারেন্ট তোমাদের তোমাদের গুলিতে উইন্ডোজে ডিফারেন্ট থাকতে পারে এখানে এসে মনিটরে এসে এখানে দেখবার রিফ্রেশ রেটটা কত এখানে আমার বেসিক্যালি ওয়ান টোয়েন্টি সাপোর্ট করে দেখো ওয়ান টোয়েন্টি সিলেক্টেড বেশিরভাগ মনিটরে এল ইডি অথবা এল সিডিতে সিক্সটি পর্যন্ত থাকে অথবা সেভেন্টি ফাইভ পর্যন্ত যায় সো আমি সাজেস্ট করবো ম্যাক্সিমাম যেটা সাপোর্ট করে তোমার এল সি ডি অথবা এল ইডি অথবা তোমার মনিটর সি আই টি সেটা ইউজ করা উচিত সো যেটা ম্যাক্সিমাম ইউজ করে সেটা প্যারামিটারে বসায় দিবা উইথ সি এস গোর কমেন্ট হচ্ছে মাইনাস এফ আর ই কিউ স্পেস সেভেন্টি সিক্সটি অথবা ওয়ান টোয়েন্টি যেটা সাপোর্ট করে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে মাইনাস হাই মাইনাস হাইটা যেটা করে সেটা হচ্ছে তোমার গেমের প্রায়োরিটিটা বাড়ায় দেয় সো এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যে পিছনে যত ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপ্লিকেশন চলবে এগুলিকে পিছা ফেলাই দেবে আর গেমটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেবে সিপিও সো এটা একটু স্মুথার হবে বা সামটাইমস দেখা যায় এটা প্রবলেম করে যেহেতু আমার মাইনাস হাইতে ভালোই চলছে এটা আমি রান করছি এই কমেন্টে তোমরাও করতে পারো যদি দেখো যে এটা এটার পারফরমেন্স দিচ্ছে সো এটা ইজ রেকমেন্ডেড আচ্ছা এটা গেল প্যারামিটার গেল এখন আমি বলবো যে গেমের ডিফ্র্যাগমেন্টেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমার হার্ড ড্রাইভগুলি ডিফ্র্যাগমেন্টেশন করে রাখবা 
উইন্ডোজ 8.1 এ অনেক डिफरेंट ভাবে ডিফ্র্যাগমেন্ট করে আমার এখানে নর্টন আছে নর্টন डिफरेंट ভাবে ডিফ্র্যাগমেন্টেশন করে ডিফ্র্যাগমেন্টেশন যদি না করে তাহলে দেখা যাবে গেম রান হতে লোডিং হতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে সো বেসিক্যালি এখন আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন গেম সেটআপটা এখানে কি করব আমরা সো আমি আমি ইন গেমে যাচ্ছি দেখাই কি করব मैनुअलिंग ওই ফোল্ডারে রাখি আমরা সো যারা আমাদের ম্যানুয়ালি এখানে বারবার টাইপ করতে না হয় সো বেসিক্যালি কনসোল আসবে কনসোল কেটে দিয়ে আমরা ফার্স্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মাউস সেটআপটা কিবোর্ডের মাউস আমার এখানে আমি অবশ্যই রিভার্স উঠা খেলি না সো রিভার্স অফ করা আছে সো এখানে কিছু সেটআপ আছে এগুলি সব আমার যে অটো এক্সিক ফাইলে আমি যা সেটআপ করে রেখেছিলাম ওগুলি সব এখানে এক্সিকিউট করছে সো অলরেডি তুমি যা দেখছো এগুলি আমার কনফিগারেশন ফাইলে ছিল সো ফার্স্ট যে জিনিসটা আমি রেকমেন্ড করব সেটা হচ্ছে রয় ইনপুটটা অন করে দেওয়া রয় ইনপুটটা অফ করে দেওয়ার কোনো মানে নেই বিকজ রয় ইনপুটটার কাজ হচ্ছে তোমার মাউস যা সিগন্যাল পাঠাচ্ছে এটা বাইপাস হয়ে গেমে ঢুকছে এটা উইন্ডোজে কোনো ক্যালকুলেশন করতেছে না দ্যাটস হোয়াই আমার মাউস যতটুক সিগন্যাল পাঠাচ্ছে এক্স্যাক্টলি এটা রিড করতেছে গেম এর মাঝখানে কোনো ক্যালকুলেশন করবে না সিপিইউ অথবা উইন্ডোজ যাই বলো সো ইটস ভেরি গুড যে রয় ইনপুটটা অন করে ফেলা আমার মাউস দেখবে যে আমার মাউস অ্যাক্সিলারেশন অফ সো আমি কখন মাস এক্সিলারেশন ইউজ করব না কাউকে সাজেস্ট করব না মাস এক্সিলারেশন ইউজ করে খেলা যেটা আমি আগে বলেছি যে মাউস এনহ্যান্স পয়েন্টার পজিশন এগুলি খুব একটা গেমারকে নষ্ট করে ফেলবে মানে ওর খেলা ঠিক থাকবে না কখনো কনসিস্টেন্ট থাকবে না সো দ্যাটস হোয়াই মাস এক্সিলারেশন অলওয়েজ অফ সো এতটুক পর্যন্ত আমি দেখাচ্ছি আর বাকি যে কনফিগারেশন দেখছে এখানে সব এগুলি বাইন্ড করে রেখেছি আমার অটো এক্সিক ফাইলে সো দ্যাটস হোয়াই এখানে সে এইভাবে শো করছে so basically for now i am at the goal of the mouse configuration is such important and sound setup ta a bhitore parameters gulo dekhla and in game e dhukar pore kichu setup jeta hocche mouse setup ta eta shoshomoy mone rakhte je kono acceleration jeno on na thake that's all ei porjonto ja dekhla eta tomader jonno er porer video te aro advance kichu dekhabo thank you for watching